Здравствуйте, меня зовут Павел. Сегодня мы поговорим про Dashboard. Dashboard – это программное обеспечение компании Apple, которое содержит небольшие программы, которые называются виджеты. Я сейчас вам расскажу про способы включения Dashboard. На клавиатуре Dashboard включается через кнопку F4. Нажимаете на F4, у вас, соответственно, вот открывается Dashboard. Далее вы можете нажать сочетание клавиш Function F12, у вас тоже откроется дашбот. Либо дашбот можно открывать через э, панель док. Ну, для этого нужно его сюда установить, значок. Мы заходим в программу э, и простым перетаскиванием мы устанавливаем дашбот на, в панель док. Чтобы вызвать его, мы сюда щелкаем левой кнопкой мыши, открывается дашбот. Давайте сейчас перейдем в системные настройки. В системных настройках э, есть Mission Control. Э, мы заходим сюда. Что видим здесь? Здесь у нас э, стоит галочка «Показать дашбот как пространство». То есть в операционной системе Лев дашбот можно настроить как отдельный рабочий стол. В предыдущих версиях дашбот был, отображался поверх рабочего стола вашего. То есть если мы уберем отсюда галочку и вызовем дашбот, то вот он нам откроется поверх рабочего стола. Далее здесь есть очень интересная настройка, это активные углы. Вот эта кнопочка снизу. Нажимаете на нее. Здесь настроить можно активные углы экрана. Как они работают? К примеру, вот у меня уже тут настроено. Чтобы вызвать эту программу, которая назначена на, как вы видите, левый нижний угол, нужно курсор мыши просто переместить в этот угол. И у вас включится лаучпад. Чтобы воспользоваться Mission Control, ну, соответственно, оно стоит у меня здесь, и мы перемещаем курсор мыши в правый нижний угол. Открывается Mission Control. Как видите, здесь открылись рабочие столы. В данный момент здесь три рабочих стола. Вы можете навести курсора мыши, у вас отобразится крестик. Вы можете этот рабочий стол убрать. Вот у нас получится два рабочих стола. Чтобы добавить сюда рабочий стол, нам нужно нажать кнопку Alt. У нас здесь появится плюсик в правом верхнем углу. Мы нажимаем сюда, и вот появляется рабочий стол. Если нам нужно 4 рабочих стола, ну, соответственно, также мы нажимаем. Вот. Помимо вот этих функций, сюда еще можно настроить функции окна программ, рабочий стол, запустить заставку, отключить заставку, перевести монитор в режим сна. Как вы видите, вот при открытии Mission Control дашбот как пространство здесь не открывается. Ну, мы ставим здесь галочку, появляется здесь дашбот. То есть его можно запускать вот так. Далее, существуют жесты, с помощью которых мы можем переходить между вашими рабочими столами, либо вот переходить к пространству дашбот. Для этого нам нужно зайти в системные настройки и выбрать э, во вкладке «Аппаратное обеспечение» «Трекпад». И здесь есть три вкладки. Э, рассмотрим первую. Выборы нажатия. Нажатие для имитации мыши. Так, нажатие одним пальцем. Э, имитация правой кнопки. Нажатие двумя пальцами. Вы сюда наводите мышкой, и вот справа все это показывает, как это работает. Прокрутка и масштабирование. Здесь тоже. Все показано, все расписано. Они, эти жесты, очень удобны. Так, другие жесты. Смахивание между страницами. Это очень удобно использовать в Safari. Так вы можете переходить на страницу назад, либо на страницу вперед. Смахивание в режиме полного экрана. Ну, это как раз переход между рабочими столами. Да, вот я сейчас это покажу. Вот, 4 паля, вот смахивание. Влево, пожалуйста, вот открылся дашбот. Показать рабочий стол. Вот у нас все приложения, которые открыты. То есть, если у вас открыто 
достаточно много окон, да, вот вы можете этим жестом убрать все эти окна с рабочего стола и также работать дальше. То есть вы тут можете открыть папку, что-то сделать, закрыть ее и опять вернуть все окна в прежний вид. Если у вас есть мышка, вы можете тут все настроить тоже под мышку. Ну а сейчас мы поговорим про установку виджетов. Переходим в дашборд и нажимаем на плюсик внизу экрана. Открывается панель, в которой перечисляются все эти виджеты, которые у вас на данный момент сейчас есть. Как их установить? К примеру, нам нужен калькулятор. Нажимаем сюда левой кнопкой мыши. И он у нас появляется. Далее перетаскиванием мы его можем расположить там, где он нам нужен. Чтобы убрать какой-то виджет с пространства дашбот, мы нажимаем на крестик, оно убирается. Каждый виджет тоже может настраиваться. Для этого вам нужно навести курсор мыши на виджет. И, как правило, в правом нижнем углу появится буковка I. Вы на нее нажимаете, и тут можно настроить параметры виджета. Чтобы устанавливать сюда какие-то другие виджеты, мы заходим в управление виджетами, открывается меню, здесь внизу кнопка есть прочие виджеты. Нажимаем сюда, и открывается Safari, и здесь мы можем выбирать какие-то виджеты, устанавливать их себе. Ну, что мы отсюда возьмем? Здесь вы можете... Здесь есть каталог. По... Все расписано по категориям. Здесь вы можете выбрать интересующую вас категорию и установить этот виджет. Давайте установим один из виджетов. К примеру, это будет... Давайте возьмем спорт. Выбираем виджет, который нас интересует. Давайте это будет вот FIFA... 2014. Здесь есть кнопка загрузить. Нажимаем на нее. И у нас загружается архив с данным виджетом. Далее мы переходим в загрузки. Находим его здесь. И распаковываем этот архив. Вот открылся виджет. А, и еще. Я совсем упустил такую интересную настройку. В, когда я рассказывал про Finder, это сочетание клавиш Command J. Либо в меню она находится вот здесь, скрыть параметры вида. Что можно сделать здесь? Здесь можно изменить размер текста. Здесь можно убрать значки перед файлом. Здесь можно убрать колонку просмотра. Так, ну вот у нас распаковался виджет. Мы на него опять нажимаем двумя сучками мыши, нажимаем установить. А вот, пожалуйста, он у нас установился в пространство дашбот. Мы его перемещаем туда, куда нам нужно, нажимаем здесь оставить. И вот, пожалуйста, он работает. Здесь есть вот тоже кнопочка I. Тут он настраивается, чтобы его удалить отсюда. Удалить, нажать плюсик, управлять виджетами, найти его в данном меню и вот нажать на эту красную кнопку. И переместить виджет в корзину. Все, он у нас удалился, его здесь в памяти компьютера нет. Он сейчас находится в корзине. Я отвечу на тот вопрос, который задали мне в iTunes. Здесь очень интересный сервис. Мы заходим по вот этому адресу apple.com, да? заходим в Store. Здесь мы открываем, к примеру, MacBook Pro. И здесь есть кнопочка э, сравнить да, маки. Собрать маки. Тут открывается окошко. Здесь можно выбрать конфигурацию компьютера, которая нам интересна. А вот сравнительная характеристика. Да? Чем отличается? Это стандартные комплектации. Э, память оперативная. Здесь... В компьютере 4 да, гигабайт, здесь 2. 
Ну, оперативную память можно легко просто сидя дома заменить. Но ну, нужно вам дополнительно купить э, слот памяти. Это, то есть легко меняется. А далее, жесткий диск. Ну, здесь 320 гигов, здесь 500. Ну, лучше, конечно, когда больше, 500. У меня Mac Pro 13 дюймов 2009 -го года. За эти два года никаких нареканий нет. А когда я его покупал, тогда еще была операционная система Снежный Барс. Сейчас у меня стоит Лев. Компьютер работает с той же скоростью. Никаких косяков в работе нет. Но тут очень важная вещь. В ноутбук, это есть ноутбук, у него есть уже экран, у него есть клавиатура, у него есть трекпад. Когда же вы покупаете Mac Mini, вы покупаете вот обычную такую небольшую коробочку. К ней вам нужно купить и клавиатуру, и мышку, и экран. Все это покупается отдельно, тоже все это в, в, стоит денег. Вам нужно сориентироваться в ценовом диапазоне. За те два года работы на Mac Pro, честно говоря, последние полгода, 13, ну, у меня нету домашнего компьютера, у меня экран 13 дюймов, мне уже его мало, поэтому я купил дополнительный экран. Сами вот чем смог, тем помог, ну, я думаю, я чем-то помог. Так что тут очень много таких небольших нюансов, которые тоже нужно знать и решить лично для себя. Я надеюсь, что я где-то ответил на ваш вопрос. Если вам этого недостаточно, пожалуйста, можно связаться со мной по почте, можно поговорить по скайпу, звоните, я буду только рад ответить на ваши вопросы. Да, и еще, пожалуйста, оставляйте комментарии в iTunes, я все эти комментарии читаю. Спасибо за внимание. С вами был Павел. Ждите нового подкаста. До свидания.